നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പതിമ പതിനൊന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റസ് ആസ് എ സോൾവിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റസ് ആസ് എ സോൾവിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഒക്കോർ ഇൻ റൂറൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രാമ സമൂഹത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ജനസംഖ്യ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയും അല്ലെ ജനസാന്ദ്രത ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടുകയും ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ഡിഗ്രീസ്ഡ് അതായത് ഏരിയ ഓഫ് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അല്ലെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ്ഡ് കുറഞ്ഞു ഏരിയ ഓഫ് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു ആ കുറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് വില്ലേജസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു ടൗൺസ് വില്ലേജസ് ആ ടൗൺസ് ആയി മാറി ടൗൺസ് ഇൻ ടു സിറ്റീസ് ഈ ടൗണുകൾ എന്തായി മാറി സിറ്റികളായി മാറി ആൻഡ് സിറ്റീസ് ഇൻ ടു മെട്രോ സിറ്റീസ് ഈ സിറ്റികൾ എന്തായി മാറി ആ മെട്രോ സിറ്റീസ് മെട്രോ നഗരങ്ങളായി മാറി ട്രഡീഷണൽ ഒക്കുപേഷൻ ബിക്കം ഡിസപ്പിയേഡ് അതായത് പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ജോലി തൊഴിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്രത്യക്ഷമായി ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അതായത് ആ സിസ്റ്റം പോയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുടുംബക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകുടുംബം എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ എന്നുള്ള രീതി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം പോയിട്ട് അർബൻ ലൈഫ് ഈസ് ഹെൽത്ത് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അതായത് നഗര ജീവിതം അർബൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഹെൽത്ത് നരകതുല്യമാണ് അർബൻ ലൈഫ് നരകതുല്യമാണ് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ന്യായീകരിക്കുക യെസ് അർബൻ ലൈഫ് ഈസ് ഹെൽത്ത് അല്ലേ അർബൻ ലൈഫ് നഗര ജീവിതം നരകതുല്യമാണ് കാരണം എന്താണ് ആ പൊല്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ട്രാഫിക് കൺജഷൻ ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു അർബൻ ലൈഫ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ മലിനീകരണം അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസാന്ദ്രത വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ജല ദൗർലഭ്യം വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ജല ദൗർലഭ്യം അടുത്ത ട്രാഫിക് കൺജംഗ്ഷൻ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു അർബൻ ലൈഫ് ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അർബൻ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകാ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറ്റുള്ളത് അർബൻ ലൈഫ് ഹെൽ അല്ലെങ്കിൽ നരകതുല്യമാണ് എന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നെയ്ബേഴ്സ് ആ സിറ്റികളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആർ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല ഒരു ബന്ധം ആരുമായിട്ട് വിത്ത് നെയ്ബേഴ്സ് അയൽക്കാരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സ്ലംസ് ഇൻ സിറ്റീസ് ആർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് വയലൻസ് പിന്നെ ഈ സിറ്റികളിലുള്ള സ്ലംസ് സ്ലംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഈ തെരുവുകൾ അല്ലേ സിറ്റികളിലുള്ള തെരുവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് വയലൻസ് ആ വയലൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് അക്രമങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്ര
പിന്നെന്താണ് ദർ ക്ലോത്തിങ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽസ് ആർ സിമ്പിൾ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ക്ലോത്തിങ്സ് വസ്ത്രധാരണ രീതിയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിത രീതിയും വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായോ ദർ ക്ലോത്തിങ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ആർ സിമ്പിൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കുപ്പേഷൻ ഓഫ് റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗ്രാമ സമൂഹത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കുപ്പേഷൻ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയാണ് അടുത്തത് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആർ ആൾസോ ദർ മീൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അവരുടെ ജീവനോപാധി ഏതൊക്കെയാണ് കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് കന്നുകാലി സംരക്ഷണവും പിന്നെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് കരകൗശലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഹാർഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് റൂറൽ ഏരിയസിൽ ആ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം കൂട്ടുകുടുംബ അവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മെനി റൂറൽ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ഹാർഡ് ദിയർ ഓൺ ട്രഡീഷണൽ ഓക്കുപ്പേഷൻസ് ഒരുപാട് റൂറൽ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ റൂറൽ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലീസിനും അവരുടേതായ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഓക്കുപ്പേഷൻസ് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള തൊഴിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാമസമൂഹത്തിൻ്റെ റൂറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനിയുണ്ട് ഒരാറെണ്ണം കൂടി അത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി വില്ലേജസ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു നെയ്ബർഹുഡ് റിലേഷൻസ് അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആര് വില്ലേജസ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദ ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സോറോ അവർ എന്താണ് പരസ്പരം ആ ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷവും സോറോ ദുഃഖവും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ആ സംരക്ഷിക്കുകയും കെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ജനറലി ആൾ ഓഫ് ദം ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ റിച്വൽസ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് സാധാരണയായി എല്ലാ പേരും അവിടെ അവിടെയുള്ള ആ ഉത്സവങ്ങളിലും പിന്നെ റിച്വൽസ് റിച്വൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് വില്ലേജസ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം ആ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ആ പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആര് ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വില്ലേജസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ വില്ലേജ് ലൈഫ് വില്ലേജ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ആ ഫെസ്റ്റിവൽസിന് ഉത്സവങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് വേ ദ മേജർ സെലിബ്രേഷൻസ് ഇൻ ദ വില്ലേജസ് വില്ലേജസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവങ്ങൾ അതാണ് ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് കമ്പയർ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതായത് ഗ്രാമ സമൂഹത്തിൻ്റെയും റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെയും അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നഗര സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് താരതമ്യം ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലോ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ ഗ്രാമ സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ കുറവായിരിക്കും ലോ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാൽ അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലോ ആ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ കൾച്ചർ ഈസ് ദ മെയിൻ ഓക്കുപ്പേഷൻ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൃഷി അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് പക്ഷേ മറ്റേതാണെങ്കിലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓക്കുപ്പേഷൻസ് വ്യാവസായിക തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായികപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകളാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ആർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറവാണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് മറ്റേതിലാണെങ്കിലോ അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ മെനി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അടുത്തത് നാലാമത്തത് ലോ പോപ്പുലേഷൻ ആ അത് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് കൺജംഗ്ഷൻ അല്ലേ ആ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് വളരെ കുറവാണ് മറ്റേതാണെങ്കിലോ ആ ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് കൺജംഗ്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെവി ട്രാഫിക് കൺജംഗ്ഷൻ ഏതിൽ അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ
രണ്ടാമത്തത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർമ്മാണങ്ങൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിർമ്മാണങ്ങൾ അടുത്തത് ഹൗസിംഗ് പോളിസി ഹൗസിംഗ് പോളിസീസ് പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ അഭവന നയം അടുത്ത നാലാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ലൈഫ് ഈസി ആ ജീവിതം ലൈഫ് സുഗമമാക്കുവാൻ ഈസി ആക്കാനുള്ള ആ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ജീവിതം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് റെമഡീസ് ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ സിറ്റീസ് ഇനി അടുത്തത് റെമഡീസ് ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ആ നമ്മുടെ വില്ലേജസ് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻക്രീസിംഗ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആ ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടുക വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇൻക്രീസിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടുക വർദ്ധിപ്പിക്കുക നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആ തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിൽ ആ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ആ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് ആ റെമഡീസ് ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ വില്ലേജസ് അതിൽ വരുന്നത് എളുപ്പമുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ വിവിധ തരം ജീവിത രീതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതികളാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര സമൂഹം അടുത്തത് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രാമ സമൂഹം അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഗര സമൂഹം ഇനി ഈ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് ആ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വില്ലേജസ് ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജസ് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫീ പരമ്പരാഗത ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചു ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഡ് ഇൻ റൂറൽ വില്ലേജ് സൊസൈറ്റി ഗ്രാമ സമൂഹത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു പിന്നെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പഠിച്ചു അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ നമ്മളെ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അല്ലേ വില്ലേജ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഡെ ലിങ്ക് കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്